Jag har med mig i studion Ungdomssymfonikernas nyttårskoncerts två medlemmar, eller det, två av de över hundra medlemmarna som ska ha nyttårskonsert i kväll eh, och i Tärningen Arena. Och det är eh, Alexander Ryback som jag har med mig och så har jag också med mig Bjarte Engesätt, dirigenten. Hej Alexander! Hallå, hallå. Gott nytt år. Jo, gott nytt år. Det är jättegøy att bli bli med på en sån stolt tradition som det här. Ja. Bjarte, hur är när är det startar ikväll? Det tror jag startar klockan 6. Eh, det måste du ju checka dubbelchecka för jag kan bäst partitur då, inte det där klockan 6. Du, du har någon annan som kommer att hämta dig och säga ja, att nu är det dags. Nettopp, men så har vi haft nettopp pröva med allt samman. Ja, vi är ganska sån öppen nu då. Vi är ganska häftig nog rätt att pröva. Hur den kändes det? Den gick väldigt bra. Det är uh, det är en dirigent som uh, som ger trygghet till orkestret. Det är fantastiskt att få vara med på. Alltså jag får jag blir ju egentligen serverat allt på sölvfat. Jag kom bara igår och så var de jag helt klara så jag trängde egentligen och se si så mycket. Jag var och spela och ha det gøy på konsert. Vad ska du spela? Eh, jag ska spela jag ska spela ett par um, folkmusikstycker och klassiska. Eh, jag ska spela Sven Nyhus och uh, Kreisler som är en av mina yngligskomponister. Mm. Och så uh, ska jag spela uh, Ryback, det är mig. <laughs> det, jag, har, jag har lagt något upp lite grann här i bakgrunden eh, och, och Bjarte Engsätt, det här är en av de sakerna som ni ska spela ikväll, det är Ravel eh, och den heter någonting som heter Daphne et Chloe eller någonting sånt där, stämmer det? <laughs> det, det var väldigt flott, det, det är ju rätt och sätt eh, två kärstar eller inte sånt, ett kärstepar, uh-huh. så det är ballettmusik eh, det är nog mest fantastiska kan man måste spela. Då är det hundra stycken där är åtta slagverkare där är harper. Så det är vi dunderligt och extatiskt på slutet. Så vi gläder oss väldigt till akkurat den. Ja, det som Ravel brukar vara extatiskt på slutet här. Ja. Vi, ska, eh, vi låter den gå lite grann så här försiktigt i bakgrunden. Eh, och så kan du fortälla lite grann om uh, årets ungdomssymfoniker. De är 88 stycken och de kommer från en hel med olika delar av världen. Ja, jag måste snacka en god del engelska på pröven för där är det är absolut från hela kloden som brukar det vara. Det är ju allra mest norsk då, men men de de är på mode nu har de blivit ett orkester. De jag tror de har det väldigt fint samman och och de spelar med en helt speciell tryck men också med väldigt känsla och poesi då. Så det så är högt uppe och och så har vi med oss många solister det är Alex och det är Eivind Eivind på brats ja. ja fantastisk mm. brasist Arve Tellersen ska spela romans av Svensson det glömmer också till. Ja. Och så har vi ju sölguttarna så vi har det massa ingredienser i, i tillit och kastar och massa forskjellige program då. Mm. Alexander du, du påpekade att du var jag, när jag sa att du var ung och lovande så sa du nu är jag bara och ja, då, nu för, för så blir man ung och lovande och så är man till slut bara lovande och så till slut är man bara ung. <laughs> vi, vi kan diskutera det men okej okay då. Vi, vi, har, när du möter alla de här unga nya musikerna vad säger du till dem? Alltså jag har ju projekt i olika land hvor, hvor jag samlar sammen en orkester och öva med dem en ukes tid och för det nu nu är det väldigt viktigt för mig att tänka vidare på de nya talenterna eh, som jag var en gång och så och hjälpa dem men här är det ju något nytt för mig för det här får jag ju allt på sölvfat här är det här har ju Bjarte gjort en fantastisk jobb med dem allerede mm. så jag har ju sagt ett et par ting som jag syns var smart och så får vi se om orkestret tar dem till sig på konsert. Det var absolut smart där alltså. <laughs> Fortell vad du sa för någonting för det är kul att höra. Nej, det huskar jag inte gång. Nej, det är för mig som är artist så syns jag det är viktigt och så hurdan hurdan man ser på varandra och att man ser på dirigenten och att man har en historia att fortälla med musik. Det håller inte längre nog att bara spela bra. Man må, man må också eh, se sulten ut och så att publiken får en upplevelse och det eh, det är väldigt lätt för dessa kids här att göra för de de har talent i hundra. De ser hungrig ut. Vad ja. säger du om det Bjarte? Ja, det är ju bra. Jag tror det var det var det på den platsen vad det skulle se ut som Ulva eller Ja, det skulle ja, 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 den typen så hungrig hade du tänkt på det. Ja. Ja. De vill någonting. Ja, men men ni har ju fått ett fint pris Bjarte för förtäl nu eller pri, inte pris men ni blev nominerade eller hedrade med årets tolkning i klassikampen. 
Ja, det var för det var en annan dirigent än mig. Det var jag var med i sommar också, men i sommar gjorde jag många olika projekt så det var ju målar eh, symfoni idag i Oslo med, med Peter Silberg som dirigent som mm. fick den prisen. Så det är er väldigt flott. Jag tvivlar inte på att det var jättebra spelat. Ungdomssymfonikerna. Ja. Och det är er nog med att de kommunicerar väldigt starkt. Det, det, det blir kort distans mellan hjärta och det man hör. Mm. De färger ju nyttår samman så då må de ju bli vänner. <laughs> man blir pocka nöt till det. Ja, vad du vad du vad firade du nyår någonstans då? Uh, nej, jag hade jag hade en dag hemma i Oslo uh, den 31 december och den firade jag med min vän på Nesodden och mamma och pappa. Så vi så på fyrverkeri och och spelade tv-spel. Ja, det är er härligt så ja. det ska vara. <laughs> den yngsta i uh, ungdomssymfonikerna är er Karin Hannisdal på cello och är 16 år. Den äldsta är er Karolina Wiss Njevska, är er det ungefär riktigt Alexander? Jo det är er bra, tack för informationen. Orgel. Det var bra du sa. 29 år. Ja ja ja, ja. fortell mer. Vad vad det annars är er alltså spännare eh, då I, I de här ungdomarna. Vad vad betyder ungdomssymfonikerna för de här ungdomarna? Eh Berta? Jag tror många av de är er här ofta så det är er på något sätt det är orkester som de är er en del av så det är er ju helt säkert miljö där det är er att få spela fantastisk musik samman. Du måste nästan spöra dig ungdomar men jag ser det betyder väldigt mycket och jag ser att det är er många av de samma som kommer igen eh vart enaste år da. Så det berättar ju lite att de tar nyttårshelga här kvart år. Det berättar en god. Ja, fantastiskt. Ja. För dig Alexander vad vad betyder såna här saker för dig? Eh, nyttårsaften eller ja, det är er mer mer såna här de här stora konserterna här Nej, nej som sagt så har jag ju mina projekt i nu har jag ju haft de sista månaderna så har jag haft såna projekt i i Azerbaijan och Turkiet och New York och många andra land så jag är er ju väldigt pådriver för uh, för att ungdom ska mötas och dela dela musik samman. Uh, så där är er det väldigt gøy att se att det finns väldigt många etablerade kurs vår vår de har en stolt tradition och som jag bara kan få lov till att vara gäst hos och och det här är er verkligen det, det mest spännande jag har gjort i Norge i alla fall. Det var det var väldigt gøy att se beliggenheten, hur vackert det är er här var de bor. Och det är er inte rart att de spelar så bra som de gör. Tack snälla Alexander Rybok och Bjarte Engeset som är er dirigenter i kväll alltså är er det då ungdomssymfonikernas nyttårskonsert i 2015. Ska vi höra lite på Ravel? Det är er, vi börjar och närma oss mitten i alla fall så det är er, det, det kanske tar sig upp lite grann här nu. Ja. Ha det riktigt gott. Lycka ha det, till. Ha det, ha det gott. Tack för det. 